Calendário da Fórmula 1 e a tal história das seis equipes que burlaram o teto orçamentário. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aos principais assuntos começando com o calendário da Fórmula 1, que mais uma vez vem à tona a busca da Fórmula 1 em fazer um campeonato mais regionalizado, ou seja, você teria as provas da América já próximas umas das outras, as da Europa também acontecendo em sequência, depois Ásia, enfim, você vai tendo esse tipo de competição regional por conta das viagens, já que a categoria tem a intenção de ser neutra até 2030, conforme a agenda que tem sido falada há muito tempo. Neutra, no caso, na emissão de carbono, obviamente, para deixar claro. Mas o ponto aqui é o seguinte, está sendo falado que a Fórmula 1 quer sim fazer esse esquema regional, que já vem sendo conversado há muito tempo, mas existem alguns problemas por conta disso. Você deve saber, por exemplo, que a questão climática é um ponto a ser considerado, inclusive vou deixar uma matéria aí na descrição em que o Sérgio Milani fala sobre esses detalhes, mas a questão climática é um fator que influencia, às vezes você até consegue ter uma corrida na América no início do ano, mas a outra já fica ruim, e vice-versa, por questões climáticas. E existe também o lado comercial, que sempre foi um empecilho para a Fórmula 1. O que seria esse lado comercial? Por exemplo, o pessoal de Abu Dhabi não quer ter a corrida muito próximo da Arábia, assim como não quer ter a corrida muito próximo do Bahrein, e assim você vai tendo esses embates. É claro que na Europa já é uma cultura da Fórmula 1, você tem corridas muito próximas, tem a tal temporada europeia, mas ainda assim comercialmente você não vai querer ter corridas muito próximas no mesmo país ou então em locais rivais, vamos assim dizer. Se você tem, por exemplo, já uma corrida dos Estados Unidos que acontece mais para o final do ano e a outra também ali quase que encerrando a temporada, como vai ser o caso de Las Vegas, isso talvez já não seja tão atrativo, porque o público tende, e isso é uma tendência, não significa que 100% do público faz isso, mas o público tende a escolher uma das duas corridas para poder ir e você pode então trazer um prejuízo para o outro organizador. Essa questão comercial é muito complexa, é claro que se você for botar no papel, faz muito mais sentido você ter o campeonato dividido em blocos. As viagens fazem muito mais sentido, você não tem indo para uma ponta do mundo, depois indo para outra, como por exemplo o Canadá, você tem corrida na Europa e vem para o Canadá para voltar para a Europa, é uma coisa sem sentido. Mas claro que aí a Fórmula 1 passa por essas questões contratuais também. Então vamos ver o que, que acontece com o calendário da categoria nesses próximos dias, o que, que vai ser definido. O Domenicali quer expandir também, quer as tais 24 corridas no ano, o que está sendo difícil para a Fórmula 1 conseguir. Sempre tem uma coisinha ou outra, como por exemplo agora a China foi cancelada para 2023, então você nunca consegue preencher essas 24 corridas e isso significa que o potencial ganho da categoria com as receitas dos organizadores fica de lado, você tem questões de TV também, isso tudo fica de lado, você não recebe porque está tendo uma corrida a menos do que o planejado. Sem contar que você já tem as sprints, o que já vai totalizar 30 corridas, ou quase isso, né? porque na verdade nós teremos 23 nessa temporada das normais, então você vai ter 29 corridas na temporada 2023, e a categoria está caminhando para ter cada vez mais corridas, os pilotos não gostam muito disso, o pessoal também que trabalha ali, os mecânicos, não gosta muito disso, e só nos resta esperar para ver o que, que vai acontecer. Qual a sua opinião sobre o calendário da categoria? Você quer ver mais corridas e você quer ver esses blocos, tipo bloco europeu, bloco americano, bloco asiático ali com a Oceania, bloco do Oriente Médio, o que, que você acha? Diz aí. Agora vamos para a tal questão do teto orçamentário, que muitos de vocês começaram a me perguntar nas redes sociais, poxa Matheus, você não vai falar nada dessa questão das seis equipes que burlaram o teto orçamentário? Gente, isso é do ano passado na verdade, é uma fala do Christian Horner do ano passado, que nós fizemos vídeo na época, dele citando que seis equipes poderiam ficar acima do teto, principalmente por uma questão de inflação. A inflação seria a grande desculpa para estar tá burlando o teto, e é aí que eu vou pegar mais uma colinha do nosso amigo Sérgio Milani, lembrando que os links estarão na descrição para você prestigiar o trabalho dele e ler as matérias na íntegra para tirar qualquer dúvida. Então vamos lá, 
A inflação vai ser calculada de acordo com o que o FMI determinar num período aí de 2021 até março de 2022. Ou seja, o que foi de inflação nesse período vai ser determinado para ampliar o teto orçamentário para as equipes. Só que parece que esse reajuste não será feito de acordo com o que estava previsto, porque a inflação está oscilando muito. Você tem uma questão também das equipes baseadas no Reino Unido, que lá a inflação está maior ainda, então você tem uma chance real das equipes extrapolarem o teto orçamentário por conta da inflação, por conta dessa variação. Explicando de uma forma muito simples, apenas para você entender, é como, por exemplo, tudo ficar mais caro e o seu salário não acompanhar esses reajustes. É o que geralmente acontece, na verdade, né? As coisas vão ficando mais caras e o seu salário não acompanha esse reajuste, então você perde poder de compra. Com as equipes de Fórmula 1 seria algo nesse sentido. A inflação ficaria acima do reajustado, o que faria com que, na verdade, eles aumentassem, vamos assim dizer, a chance de extrapolar o teto orçamentário, porque os gastos ficariam maiores mas o teto não acompanharia esse reajuste. Então, as equipes que gastam muito, que geralmente são as principais ali, Ferrari, Mercedes, Red Bull, agora você pode ter Aston Martin nessa brincadeira, talvez Alpine, enfim, essas equipes tendem a gastar bastante por terem mais pessoal, mais funcionários, mais coisas com o que gastar. E essas equipes, então, teriam uma chance real de ultrapassar o teto orçamentário. Serão seis equipes, necessariamente, que nem o Christian Horner falou ano passado, não temos como saber, é muito difícil conjecturar isso. Eu diria que a chance maior é de você ter duas, três equipes passando, só que o que a FIA vai fazer? Ela vai levar em consideração essa questão do teto orçamentário e da inflação? Não vai, porque se você puniu a Red Bull, você precisa punir as outras. E aí fica aquele jogo político que nós bem sabemos da Fórmula 1. Mas a história é essa, gente. Não tem nada confirmado, as equipes entregaram agora os seus relatórios, a Fórmula 1 vai fazer todo o levantamento dos dados junto também a dados fiscais dos países para poder saber quem passou e quem não passou do teto orçamentário. Talvez não saia lá para outubro, que nem foi no ano passado, deve sair antes, a própria Fórmula 1 falou que ia tentar agilizar o processo esse ano, mas por enquanto nós não temos certeza de nada. São seis equipes porque o Christian Horner disse que poderia ser e não necessariamente porque já estão sendo investigadas seis equipes, ok? Então pode ser que ninguém tenha passado, como pode ser que os 10 tenham passado. Isso é muito difícil de conjecturar agora, nós temos que esperar um pouco para tirar essa dúvida. Mas assim que sair a resolução do teto orçamentário, vamos trazer para vocês e vamos falar sobre possíveis extrapolações, extrapolamento, enfim, diz aí qual que é o certo, do teto orçamentário. Deixe a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e amanhã provavelmente não vamos ter vídeo porque eu estou ficando rouco. Então vamos lá, um grande abraço, valeu e falou!